Goedenavond en welkom bij de nieuws in Afrikaans. De nationale vergadering komt volgende dinsdag in de Kaapstadse stad zal bijeen om ver of tien de artikel 8-9 paneelse verslag waar die pala pala gebeuren te stem. De vergadering zal een fysieke zitting wees waar al 400 parlementsleden openlijk stem. Vroeger heeft de ANC Wolf Sweep Pemima Jordina herbevestigd dat ANC LPN's tien die verslag gaan stem naar de partij's nationale uitvoerende comité hulle een mandaat gegeven. President Salah Ramaphosa se rechtspan het een aanzoek bij de constitutionele of ingedien om die verslag te laten herzien en terzijde te stellen. Ramaphosa voor een hoofdstukken aan, die paneel het niet net die inlichting verkeer beoordeel nie, maar ook die klachten van interpreteer. Die leier van die African Transformation Movement, Voyolwetu Zungula, wil weet of die speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nakula, Ramaphosa sa aansoek sal teenstaan. If there is anything which is not clear in the legal opinion which will be provided to us by the team of parliament, we will then proceed to get independent legal opinion. The EFF is daarop aangedrung that the parliament de the staan. There must be a definite approach as well that because this panel report is a parliament sanctioned report, we should go and demand and actually prevent uh, the application by the president, must actually refuse the application by the president from trying to preclude the, us from uh, proceeding with the impeachment process. The ACDP, Wolfsweb Steve Swart, it a play to deliver that all the parliaments leer the belangen van the nationale vergadering bo eng partij politieke belangen stel wanneer hulle volgende dinsdag stem. En tussen die Sudanese sakeman Asim Mustafa in een onderhoud met Sky News gesê, hy het nie geweer die buffels wat hy gekoop het behoort aan Ramaphosa nie. Mustafa sê, a werknemer van Palapala, ene meneer Ndlovu, het een kwotentie van 580.000 dollar aan om uitgereik vir die aankope van die buffels. Economische kenners meen, het is onwaarschijnlijk dat die skandaal wat die buitenlandse media Farmgate gedoop het, enige uitwerking sal hee op economische hervormings wat reeds in plek gesit is. It's unlikely that President Ramaphosa will certainly vacate his office or be forced out at this particular stage. But if he was to, uh, I think that there would continue to be a reasonable amount of continuity in terms of economic policy. Although economic policy essentially in South Africa is already relatively confused. It is a, a, a mix, a, a compromise uh, between the various factions, ideological blocks within the ANC already. And I think that mix or compromise is is likely to continue uh, without Ramaphosa at the helm. The national vergadering is the name of 12 voornemende SIK raadsleden good gekeer. Politieke partijen maan echter dat die raad onafhankelijk en vrij van politieke inmenging moet wees. Na vertragings met die kering van kandidate dier die staatsveiligheidsagentskap is die proces om een nieuwe SIK raad aan te wijs een stap nader aan finaliteit. De SIK is sê 15 oktober sonder een raad, toe die vorige raad sy termijn verstrijk het. Politieke partijen benadruk dat die raad hulle werk sonder politieke inmenging moet verrig. Well, one of the great achievements of the DA has been the putting of that self-same person, Patiswe Magapane, with her encyclopedic knowledge of all that is broadcasting on the SABC board. Today a great wrong has been righted. We have seen boards come and go with very little change because they get appointed with misguided political agendas. We hope that this board will be different and it will breathe new life into the SAPC. While it might ha have taken some time, we believe that qualification, verification, state security clearance and public participation were all essential prerequisites to ensure legitimacy of this process. The 12 names are now President Ramaphosa for the final goedkeuring. Die president gaan dan die raadsvoorzitter in zij of haar het jink aanstel. Die burgerlijke organisatie CFL SABC zei intussen hij is bekommerd over zekere van die voorgestelde kandidaten. 
Die Zuid-Afrikaanse weerdienst het gewaarski oor nog zwaar in die week. Dit terwyl inwoners van Gauteng die skade takseer van haalstroms wat onder meer huise en voertuig beskadig het. Op verskye plekke is bome ontwortel en infrastruktuur beskadig. Gebiede wat geraak word sluit in Rousbank, Lindhurst, Santon en Linden. Baie inwoners is onverhoed dier die storm betrap en het groot skade gelei. Nooddienste bly op een hoge gereed tijdsgrondslag. Volgens de elektriciteitsverschaffers die power is van zijn oorhoofse kabels en krachtlijnen ook door ontwortelde bomen en takken beschadigd. Die weerdienst waarschijnlijk oor nog donderstorms in de volgende paar dagen. De oorzaak van een brand in die Samson gebouw, ook bekend als China City, in die Bloemfonteinse middenstad, moet nog bepaald worden. Die gebouw werd gisteravond afgebrand. Die Manga Hong Metro, ze brand in de redingseenheid, het na een lange strijd die brand onder beheer gebracht. Die omvang van die schade moet nog vastgesteld worden. De Afrikaanse economie heeft in die derde kwartaal beter gevaar als verwacht. De economie heeft met 1,6% gegroeid, in vergelijking met een inkrimping van 0,7% in het tweede kwartaal. Die landbouwbedrijf het uitstekend gevaar, onder meer als gevolg van verbetering in markten voor oesgewassen en tuinbouwproducten. Die mijnbedrijf het ook gegroeid, dankzij handel en vooral goud, diamanten en steenkool. Vervaardiging het ook beter gevaar als verwacht. The contribution to GDP was quite well spread out through the economy, but the agriculture sector gave an outstanding performance. It increased by roughly 20% and contributed half a point uh, to economic growth. But we also saw a very strong showing from the finances, business services, real estate, which contributed equally half a percentage point, even though they only grew at 2%. Die goede vertoning was ondanks negatieve invloeden, zoals beurtkracht en de verlangzaming van de wereldeconomie. Het is extreem verrassend en in veel manieren, ik bedoel, mean, given that we had relentless load shedding throughout uh, the third quarter, and you would have thought that that would have had a bigger impact. And at the same time, the global economy was actually um, slowing quite significantly. And uh, we had uh, interest rates increase further, and we had still had. You know, very high inflation. In fact, it's in the in the third quarter that inflation peaked at 7.8 percent. Verbruiksbesteding het in die derde kwartaal gedaal, wat duid op die druk wat hoë inflatie en hoë rentekoerse op huishoudings geplaas het. Die economie sal na verwachting groei in die vierde kwartaal, maar stadiger as in die derde. Die Centrale Energiefonds het van ochend die nieuwe brandstofpryse vir december aangekondig. Die nie sal sommige vakantiegangers dat glimlach en ander weer laat sweets. Die prijs van diesel daal vir die eerste keer in maande, terwyl die prijs van petrol aansienlik stuig. Diesel met 0,05% swaal, daal met 1 rand 57 liewe cent per liter, en diesel met 0,005% swaal, daal met 1 rand 52 cent per liter. Alle grade petrol stuig met 59 cent per liter. Die prijs van paraffin daal met 76 cent per liter, terwyl gas met 95 cent per kilogram stuig. Die nieuwe prijzen treden om middernacht en werken. En over opzomming van vandaagse marktaanwijzers. De rand het in de sluiting van de JSE om 5 uur vanmiddag verstevigd in de Britse pond in euro. Beter is verwacht de economische groeicijfers in de plaatselijke eenheid een hupstoot gegeven. Die JSE is index van alle aandelen het gedaal, te midden van beleggers kommer oor die moeilijkheid dat de Amerikaanse reserveraad rentekoersen verder kan verhoog. Die prijzen van goud en platinum was laar in de sluiting van de JSE. Brent Rieolische prijs het verder gedaal tot zijn laagste vlak sedert januari. En op die JSE termijn maak je die prijzen van landbouwgewassen verlevering in maart hoofdzakelijk gedaal. Wat melies kost 4850 gram per ton, wat 34 rand minder is. Koringse prijs was 6755 rand, oftewel 43 rand per ton minder. Sonneblom is 146 rand goedkoper op 10.500 rand per ton. Soja kost 10.310 rand per ton, wat 4 rand meer is.